আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন আব্দুল আলিম নাজরান সৌদি আরব থেকে লিখেছেন জাকাত কাকে দিব যাদের সাড়ে সাত তোলা সোনার পরিমাণ জমানো অর্থ নেই তারাই পাবে যাদের জাকাত দেওয়ার সামর্থ্য নেই তারা সকলেই পেতে পারে আর যারা চাকুরি করে সংসার চালায় কিছু টাকা জমায় তারা পাবে কি ধন্যবাদ প্রশ্ন করেছেন কাদেরকে জাকাত দেব এরপর আপনি অবশ্য কয়েকটা মানে গ্রুপের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ জমা নেই অথবা জাকাত দেওয়ার সামর্থ্য নেই জাকাত দেওয়ার সামর্থ্য নেই চাকরি করে সংসার চালায় সংসার চালায় কিছু টাকা জমায় আসল কথা এখানে নয় আসল কথা হচ্ছে জাকাতের খাতকে আল্লাহ সুবাহ তারা উল্লেখ করে দিয়েছেন কোরআনি করিম এসবার ষাট নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করেছেন ইন্নামাসিদ সংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং যাদেরকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য উদ্ভুত করার জন্য প্রাণিত করার জন্য মুসলিমদের মধ্যে জাকাত দিয়ে থাকি অফিস সাবির ইল্লাহ আল্লাহ রাস্তা অফিস রেখাব মানে মুক্তির জন্য মানুষদেরকে বিভিন্ন দাস মুক্তি অথবা অন্য কোনো মুক্তির বিষয়ে সম্পৃক্ত এরপরে হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় দেয়া তবে সাবির মুসাফির ব্যক্তি যে সফরে তার পাথে পড়িয়ে গেছে এদেরকে জাকাত দেওয়ার কথা কোরআনে কারীর মধ্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা রয়েছে এখন এখানে ফকির এবং মিসকিনের মধ্যে আপনাকে জানতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে এই ফকির এবং মিসকিন দুইটা গ্রুপের কথা আল্লাহ সুবাহ তারা উল্লেখ করেছেন এটি ফকির এবং মিসকিন দুই গ্রুপ এই দুই গ্রুপের যাদের কাছে মানে সাব পরিমাণ টাকা নেই বা এর চেয়ে কম যাদের কাছে রয়েছে তারা জাকাতের হকদার তারা জাকাত দিতে পারবে নেসাবটা হচ্ছে মূলত স্বর্ণের যে হিসাব আপনি করেছেন তা নয় নেসাবটা হচ্ছে মূলত আপনি রোপের যে হিসাব আছে সেটাকে হিসাব করবেন আপনি সাড়ে বায়ান্ন তোলা অথবা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রোপের যে দাম রয়েছে সে দামটা হিসাব কষে আপনি যদি দেখেন যে এই পরিমাণের টাকা কোনো ব্যক্তির কাছে আছে তাহলে সে ব্যক্তি মূলত জাকাতের হকদার নয় সে জাকাত পাবে না কিন্তু এর চেয়ে কম যদি থাকে তার কাছে জাকাত মানে সে জাকাতের হকদার সে জাকাত পাবে এক্ষেত্রে যিনি চাকরি করে থাকেন কিন্তু তার কাছে টাকা জমে না সব সময় আস মানে চাকরি করেন মাসের বেতন হয়তো মাসের শেষে শেষ হয়ে যায় মাস আনেন মাস খান শেষ হয়ে যায় এমন ব্যক্তি কিন্তু ফকির মানে মিসকিন এমন ব্যক্তি হচ্ছে মিসকিন মানে ফকির এবং মিসকিনের মধ্যে মত মানে মত পার্থক্য রয়েছে আলেমদের মাঝে ফকির কাকে বলা হয় তাকে মিসকিন কাকে বলা হয় তাকে মানে এমন মিসকিন ব্যক্তি তো এই ধরনের মিসকিন ব্যক্তিকে মূলত আপনি জাকাত দিতে পারেন তো সে জাকাত দিতে কোনো অসুবিধা নেই আর বাকি রয়ে গেছে যেটা সেটা হলো এই মানে যদি যার কাছে আপনি বলেছেন যে মানে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের এটা এখানে তো বর্তমানে তো এমন ব্যক্তি তো মূলত সত্যিকার অর্থেই মানে বড় ধনী কারণ স্বর্ণের দাম তো এখন অনেক বেশি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অনেক বেশি দাম রয়েছে তাই এটা মূলত এখানে নেসাফ হিসেবে আসবে না নেসাফ হচ্ছে মূলত রোপের হিসাব রোপের হিসাবে যার কাছে আছে সেই মূলত মানে এখানে নেসাফ পরিমাণ সম্পদ তার কাছে রয়েছে সুতরাং নেসাফ পরিমাণ সম্পদ যার কাছে নেই সেই ফকির এবং মিসকিনের এই সংজ্ঞার মধ্যে পড়বে এবং তাকে জাকাত দেওয়া বৈধ হবে প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয় এসে যায় বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে 
দিনের প্রচারের ক্ষেত্রে কি জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে হ্যাঁ দিনের দাওয়াতের জন্য জাকাতের অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি এই যুগের প্রায় সমস্ত ওলামাকামের ঐক্যমতে সাব্যস্ত হয়েছে এটি জায়েজ ওটা কি ফিস সাবিলিল্লাহ খাতে পড়বে ফিস সাবিলিল্লাহ এর খাতের মধ্যে আসবে যেহেতু ফিস সাবিলিল্লাহ খাতটা কালা সুবহানাহু ওয়া তাআলা কমন করেছেন এবং ফিস সাবিলিল্লাহ এর মধ্যে সর্বপ্রথম মানে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে সেটি হচ্ছে আদ্দাআবাতু ইলাল্লাহ আল্লাহর দিকে মানুষের আহ্বান করা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া দ্বীনের প্রচার করা এই বিষয়গুলো তো দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে যদি আপনার পত্রিকা প্রকাশ করা হয় মিডিয়া পরিচালনা করা হয় সেগুলোর জন্য শর্ত রয়েছে মানে পত্রিকা প্রচার অথবা মিডিয়া সেগুলোর জন্য শর্ত হচ্ছে সেখানে কোনো ধরনের ব্যক্তি মালিকানা থাকতে পারবে না কারণ সেখানে যদি ব্যক্তি মালিকানা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি সেখানে बेनिफिट হবার प्रॉफिट নিয়ে যেতে পারে प्रॉफिट নিয়ে যেতে পারে এই জন্য সেটা যদি কোনো মানে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্তি মালিকানা বিহীন হয় তাকে তাহলে শুধুমাত্র দাওয়াতের জন্য হয় তাকে তাহলে সেখানে ব্যয় করা অথবা দান করা মিডিয়া বা প্রকাশনা পরিচালনার জন্য খরচ ওখান দিয়ে করা যাবে শ্রী বৃদ্ধির জন্য করা যাবে মানে ওই অর্থটা ওই প্রতিষ্ঠানের বিকাশে পরিচালনা কাজে লাগতে হবে শুধুমাত্র মানে ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য হবে সেখানে কোনো ভাবেই সেটা মানে ব্যক্তি মালিকানা যাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টে উদ্যোগ নিতে পারে ব্যক্তি মালিকানা মূলক প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না জি আমি সেখানে যারা কাজ করতে হয় তো বেতন ভাতা নিতে পারে বেতন ভাতা নিতে পারবেন আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হলাম প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আরো একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন সোয়েব আহমেদ মহাকালী ঢাকা থেকে আপনি লিখেছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাছের পানি তেল জাতীয় পদার্থ অজুর পানি কি নাপাক অজু করা অবস্থায় এগুলো গায়ে বা পোশাকে লাগলে নামাজ হবে কি মাছের পানি অথবা মাছের উপরে যে অনেক সময় বা তেল জাতীয় পদার্থ জাতীয় দেখা যায় সেগুলো যদি কারো পোশাকে লেগে যায় এতে উজু নষ্ট হয় না এতে উজু নষ্ট হয় না অথবা এটি না জাসাত নয় অপবিত্র নয় এটা মানে পবিত্র অপবিত্র নয় এই কারণে এটাকে ধোয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু যদি কারো মানে সুযোগ থাকে তিনি মনে করেন যে এখানে ময়লা লেগে গেছে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে মাটি লাগলো তো ধুয়ে নেই এটা রুচির ব্যাপার হ্যাঁ জি কারণ কি মানে মাটি কিন্তু অপবিত্র নয় তারপরে ধুয়ে নেই কেন এটা বুঝতে হবে মানে দেখতে খারাপ লাগে মানে দেখতে মানে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ভিন্ন তহারাতের বিষয়টি ভিন্ন এখানে দুটি কনসেপ্ট রয়েছে একটা হচ্ছে তহারাত আর কিছু পরিচ্ছন্নতা তহারাত এটি তাহের পবিত্র এখানে এখন কি এই পবিত্র হওয়ার কারণে আপনি আপনার পোশাকের মধ্যে মাছের লালা টালা এগুলো তারপরে বিড়ালের বিড়ালের লালা ঝুটা এগুলো লাগাবেন কেউ লাগাবে না কারণ পরিচ্ছন্নতার বিষয় আছে এই জন্য পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পরিচ্ছন্নতার সাথে তহারাত একটু ভিন্ন মানে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তহারাতটা হচ্ছে শরীয়ত যেভাবে তহারাত হাসিল পবিত্রতা হাসিল করতে বলেছেন সেটা তহারাত সুতরাং সেখানে অপবিত্র কোনো বস্তু আসলেই সেটা ধৌত করতে হবে আর অপবিত্র না হলে সেটা ধৌত করার কোনো দরকার নেই এই বিষয়গুলো বা এই বস্তুগুলো অপবিত্র নয় দর্শক আমরা আরেকটি ইমেল আপনাদের সামনে পেশ করছি এটি পাঠানো হয়েছে ইউরোপ থেকে পাঠিয়েছেন আমিরুল ইসলাম লিখেছেন আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে একজন নিয়মিত দর্শক আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারি আল্লাহ এই অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন লিখেছেন হাদিসের মাধ্যমে জেনেছি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তোমরা গোপ ছোট করো আর দাঁড়ি ছেড়ে দাও এখন আমার প্রশ্ন স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ি কতটুকু লম্বা রাখতেই হবে এবং না রাখলে গুণাগার হতে হবে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে দাঁড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হাদিসের মধ্যে নির্দিষ্ট করেননি কতটুকু আপনি ছেড়ে দেবেন সুতরাং ছেড়ে দেওয়াটাই হচ্ছে শূন্য মানে এটাকে সেভ না করে মুন্ডন না করে রেখে দিলে দাঁড়ি রাখা হবে জি আর দ্বিতীয় যে মাসালাটি সেটি হচ্ছে মানে দাঁড়ি কতটুকু রাখলে আপনি গুনা থেকে রক্ষা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি রাখলেই গুনা থেকে আপনি রক্ষা পেয়ে যাবেন মানে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শূন্যার অনুসরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে সেটি হলো এই এক দল আলামায় কাম বলছেন এক মুষ্ঠির অতিরিক্ত হলে কাটলে তিনি শূন্যা অনুযায়ী আমল করলেন শূন্যা তার মানে পরিপালিত হয়ে যাবে মানে শূন্যা পরিপালিত হয়ে যাবে যদি এক মুষ্ঠির মানে উপর তিনি কাটেন আর সেই বক্তব্যটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের সবচেয়ে কাছে সাহাবি যিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শূন্যার প্রত্যেকটি পদে পদে অনুসরণ করতেন এমনকি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যে সমস্ত স্বভাব যা শূন্যা ছিল কাজ ছিল সেগুলো যিনি অনুসরণ করতেন তিনি ছিলেন আব্দুল আব্দুল মুরাদি আল্লাহ তাল আনহু আবদুল্লাহ ইবনে মোরদ আল্লাহকে বর্ণিত আবু দাউদের মানে সহি রেওয়াজ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তিনি যখন হজে যেতেন তিনি এ
তিনি দাঁড়িয়ে ছিল করতেন শেখ নাসুদ্দিন আলবারি রাহিমাহুল্লাহ তালা এই যুগের একজন মুহাদ্দিস তিনি এটাকে সহি বলেছেন সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে এতটুকু রাখলেই সুন্না হাদায় হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তবে একদল ওলামায় কাম বলেছেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে এই মর্মে কোনো সহি বক্তব্য সাব্যস্ত হয়নি আর রসুল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছেন সুতরাং ছেড়ে দিলেই পরিপূর্ণরূপে সুন্না আদায় হবে তাই দুইটাই মূলত আপনি আমল করতে পারেন দুটির পক্ষেই মানে দলিল রয়েছে সাপোর্ট রয়েছে যেহেতু সাহাবায় গ্রামের আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তারা এক কুষ্টি অতিরিক্ত হলে কাটতেন সেক্ষেত্রে মানুষ এখতিয়ার রয়েছে তিনি প্রয়োজন মনে করলে এক মুষ্টির অতিরিক্ত ছোট করতে পারেন এতে তিনি গুণাকার হবেন না ইনশাআল্লাহ তালা আমিরুল ইসলাম আপনার ইমেল পড়ছিলাম আপনি আরও লিখেছেন অমুসলিম দেশে দাঁড়ির কারণে চাকরি পেতে সমস্যা হলে কতটুকু লম্বা রাখতেই হবে এবং না রাখলে গুণাগার হতে হবে একই প্রশ্ন একই উত্তর হয়ে গেছে মুসলিম দেশ অমুসলিম দেশের বিধান একই সুতরাং অমুসলিম দেশের জন্য ভিন্ন বিধান ইসলামের নেই মুসলিম দেশে যে বিধান অমুসলিম দেশে একই বিধান আপনি যদি দাঁড়ি রেখে দেন তাহলে আপনার শেভ না করে মন্ডুন না করে রেখে দিলেই রেখে দিলে গুনা থেকে মুক্ত হবে গুনা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে আরো একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সৌরভ লিখেছেন ইসলামী ব্যাংকিং জব ইন বাংলাদেশ ইজ হালাল অর হারাম ইসলামী ব্যাংকিং মূলত আমরা জানি যেটা সেটা হচ্ছে সুদ এর লেনদেন করা হয় না এবং ইসলামিক পদ্ধতিতে বায়ুল মুরাবাহা বায়ুল মুয়াজ্জাল বায়ুল সালাম সরফ তারপরে মুশারাখা শারিকাতুল আবদান শারিকাত আল মুদারাবা শারিকাতুল আমলাক শারিকাতুল উজু ইত্যাদি যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেই পদ্ধতিগুলোর উপর ভিত্তি করেই মূলত মানে ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি নতুন করে মানে আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে তাই এখানে মূলত কেউ যদি চাকরি করে থাকেন তার চাকরি হালাল হওয়ার বিষয়টা বলা যেতে পারে যে অনেকটা নিশ্চিত এবং হালাল হবে কারণ সেখানে তো তিনি সুদের কোনো কাজ করতেছেন না যেহেতু ব্যাংক সরাসরি সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে তাই ব্যাংকের কোনো ক্লায়েন্ট অথবা কোনো কর্মচারী অথবা কর্মকর্তা মূলত তিনি চাকরি করলে এই চাকরি সুদের টাকা হবে না এবং এই সুদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না তার জন্য এটি হালাল সম্পূর্ণরূপে যেহেতু এর সাথে মূলত সুদের কোনো সম্পর্কই নেই যেহেতু সুদকে প্রথমেই নিষেধ করে দিয়েছে সুতরাং এখানে কোনো সুদের কাজ নেই এটাই প্রথমে ধরে নিতে হবে হ্যাঁ ব্যাংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও যদি সুদের কোনো সম্পৃক্ত থেকে যায় সেই মাসআলাটি ভিন্ন এবং সেটা শুধু সুনির্দিষ্টভাবে মানে ওই মাস আলার ব্যাপারে বা ওই বিষয়ের ব্যাপারেই সেটা হবে সেক্ষেত্রে সেটাকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে বাকি মানে ক্লায়েন্টদের সাথে অথবা কর্মচারীদের সাথে মূলত সুদের সম্পৃক্ততা একেবারেই নেই যেহেতু তারা সুদকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং সুদকে কোনোভাবেই ব্যাংকের কোনো লেনদেনের সাথে অ্যালাউ করেনি প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে একটি চিঠি দীর্ঘ চিঠি অনেক প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে শনি রাখরা ঢাকা থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লিখেছেন সহু শেষদার দুই শেষদার মাঝে দোয়া করা যাবে কি এ সময় দৃষ্টি কোথায় থাকবে যদি দুটি শেষদার ইয়ে থাকেন দুই শেষদার মাঝে দোয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই দোয়া করতে পারবেন দোয়া করা বৈধ যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুই শেষদার মাঝখানে দোয়া করেছেন সুতরাং তার উপর কেয়াস করে বলা যেতে পারে যে দুই শেষদার মাঝখানে আপনি দোয়া করতে পারবেন শেষদার সময় নিচেই দৃষ্টি থাকবে মানে শেষদার নিচে দৃষ্টি থাকবে এবং দৃষ্টি কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না দৃষ্টিটা ওপেন থাকবে খোলা থাকবে অর্থাৎ চোখ খোলা থাকবে দৃষ্টি নিচের দিকে থাকবে লিখেছেন রোমে সুগন্ধি ছিটানো কি সুন্না না রোমে সুগন্ধি ছিটানো সুন্না ব্যাপারটি এমন নয় তবে এটা স্বাভাবিকভাবেই মানে অনেক সময় রুমে দরজা জানালা বন্ধ থাকলে একটা ঘুমট মানে আবহাওয়া তৈরি হয়ে থাকে এক কেমন জানি একটু গন্ধ গন্ধ লাগে সেখানে যদি কেউ এয়ার প্রেশার দিয়ে অথবা মানে আতর দিয়ে অথবা বর্তমান যে কোনো সুগন্ধি সুগন্ধি আছে স্প্রে করে করা হয়ে থাকে সেগুলো দিয়ে যদি দিয়ে থাকেন এটি সুন্দর লাগে ভালো করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সুন্না সাব্যস্ত হতে হলে নবী সাল্লাহ ইসলাম দিয়েছেন কি না সেখানে যেতে হবে যেহেতু সুন্না এর জন্য দলিলের প্রয়োজন সুতরাং সুন্না বলার কোনো বৈধতা এখানে নেই লিখেছেন নারীদের পোশাকের মাপ দর্জিদের না জানানোই কি পারহেজ গাড়িতা না এটি ফরেস্ট গাড়িতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এ কথা আসলে কেউ বলেছেন আমার জানা নেই কারণ হলো আপনি পোশাক কীভাবে পরবেন 
মানে দর্জির কাছে আপনি পোশাক দেবেন পোশাক তিনি মানে আপনার মাপ দেখে মানে আপনি তাকে বলে দিবেন আপনার মাপ মানে পোশাকের মাপ দেখে আপনার জন্য পোশাক তৈরি করবে মানে এটাকে পরহেজগারিতা বলার বিষয়ে শুদ্ধ নয় কারণ এত পরহেজগারিতা ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়নি কেন দিক শিক্ষা দেয়নি তাহলে আমরা মানে অনেকটা বাড়াবাড়ির মধ্যে চলে যাব তাহলে তো আমাদের পোশাকও তৈরি করতে পারবো না আমরা পড়ার জন্য মানে পোশাকটা কীভাবে তৈরি করবে অন্তপক্ষে একটা মাপ তো এখানে থাকতে হবে যে মাপের উপর ভিত্তি করে পোশাকটা তৈরি করা হবে এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার হেজে গাড়িতে হচ্ছে যেহেতু পোশাক এর মাপ না দেয়া সুতরাং আমার পোশাক এমনিই তৈরি করবে আন্দাজের উপর এই কথাটি শুদ্ধ নয় এটা মূলত বলা যেতে পারে যে একটু বাড়াবাড়ি এর মধ্যে আছে দেখেছেন তালাক দিয়ে দেব চলে যাও একেবারে কোনো দিন দেখতে চাই না এসব বললে কি তালাক হয়ে যাবে না এই বক্তব্যগুলো মূলত তালাক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলে যে এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য ছিল তালাক দিয়েছি যে তালাক দিয়ে দিব এতে কোনো দিন তালাক হবে না বাকি ঘর থেকে বের হয়ে যাও চলে যাও বাপের বাড়িতে একেবারে চলে যাও এই শব্দগুলো তালাক হবে না এগুলো কেনায়াত বলা হয় তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্পষ্ট করবেন যে এর মাধ্যমে আমি এক তালাক দিয়ে দিয়েছি সুতরাং এক তালাক হয়ে গিয়েছে এ কথা যদি স্বামী বলে থাকেন তাহলে এক তালাক হয়ে যাবে যদি তিনি বলেন যে না এর মাধ্যমে আমি তালাক উদ্দেশ্য করিনি তাহলে তালাক হবে না লিখেছেন সালামের পরে সাহ সিজদা দিলে দ্বিতীয় সিজদাটা থেকে ওঠার সময় কি আল্লাহ আকবর বলতে হবে প্রত্যেকটা সিজদার মানে থেকে ওঠার সময় এবং সিজদা যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবর বলে তিনি সিজদা দিবেন আল্লাহ আকবর বলে তিনি উঠবেন এটি হচ্ছে বিধান জি লিখেছেন কবিরা অথবা সাগিরা গুনা করার ছয় ঘন্টার মধ্যে তওবা করলে ফেরস্তারা লিখেন না এ বক্তব্য কি শুদ্ধ না এটি ইত্যাদি বক্তব্য মানে আমরা নিজেরাই গবেষণা করে আবিষ্কার করেছি তওবা করলে আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেন কিন্তু ফেরস্তা লিখেন না এ কথাটুকু মানে আমাদের বক্তব্য মানে ছয় ঘন্টার মধ্যে যদি তওবা করে নেন তাহলে ফেরস্তারা লিখবে না এ বক্তব্য শুদ্ধ নয় বরং আল্লাহ সুবাহ তালা মানে আল্লাহর বান্দা সাথে সাথে যদি তওবা করে থাকেন মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই গুণাটুকুকে ক্ষমা করে দেন তো ক্ষমা তো আল্লাহ সুবাহ তালা ছয় ঘন্টা পরেও ক্ষমা করতে পারেন ছয় ঘন্টার মধ্যে করতে পারেন তবে যত দ্রুত আপনি তবা করবেন তত দ্রুতই আল্লাহ সুবাহ তালা ক্ষমা করে দেবে মানে সুম্বাইয়া তবু নবী কারিব কোরআনে কারিম মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা সাদ করেন যে তারা যত দ্রুত সম্ভব তবা করে নেয় মানে তবার ক্ষেত্রে মূলত ডিলে না করাই হচ্ছে মানে বিধান তাই যদি আল্লাহর বন্দার কোনো কারণে কোনো গুণা হয়ে যায় কোনো অপরাধ হয়ে যায় কোনো পাপ কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে যান তাহলে তার জন্য উচিত হচ্ছে যেটা সেটা হলো তিনি যথাসম্ভব যত দ্রুত সম্ভব তিনি তবা করবেন আল্লাহ আব্বুল আলমিনের কাছে এবং চেষ্টা করবেন যে যত দ্রুত তবা করতে পারেন যাতে আল্লাহ সুবাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দেন পাপ কাজের পরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি যদি অন্য আরেকটা ভালো কাজ করেন সাথে সাথে সেটা কি ভালো হবে হ্যাঁ এরপর মানে ওই যেটা মানে ওতা ওতা হাসা মানে কোনো একটা খারাপ কাজের পরে সাথে সাথে একটা ভালো কাজ করো তাম হা তাহলে ওই ভালো কাজটি ওই খারাপ কাজটাকে মুছে দেবে খারাপ কাজটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেবে তাই এই জন্য মূলত ভালো কাজ করার স্কোপ থাকলে সাথে সাথে একটা ভালো কাজ করা তবার সাথে সাথেই এটাও উত্তম কাজ ঘরের প্রত্যেকটা রুম কি ঘরের অন্তর্ভুক্ত নয় প্রত্যেকটা রুম যেহেতু মানে ঘরের প্রত্যেকটা রুমকেই মূলত একটা ভিন্ন ভিন্ন ঘর বলা যেতে পারে এটাকে যদিও মানে আরবি ভাষায় গোরফা বলা হয় তাকে গোরফা ইংরেজিতে রুম কক্ষ মানে এটাকে যদিও বলা থাকে যেহেতু এতে দরজা জানা রয়েছে এটা বন্ধ করে দেওয়া যায় এবং বন্ধ করে দিলে এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল রুম মানে ঘর এখানে মূলত মানে ঘরের মধ্যেই একাধিক রুম রয়েছে একাধিক রুম রয়েছে প্রত্যেকটা রুমই বলতে পারি যে একটি ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি রুম কি ফ্ল্যাটের অন্তর্ভুক্ত এভাবেও তো বলতে হ্যাঁ মানে একই কথাই মানে কিন্তু এইটা মূলত মানে প্রত্যেকটা রুম ভিন্ন ভিন্ন ঘর বলতেও কোনো অসুবিধা নেই বিধানের দিক থেকে প্রত্যেকটা রুমের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কত বিচিত্র প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক আমাদের জীবন্ত বিচিত্র সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত এবং প্রতিটি সময়ের সাথে জড়িত কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তির আমলের সাথে জড়িত আসুন আমরা আরও সতর্ক হই সচেতন হই চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায়
পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে डूबे सबा